les pido disculpas lo que tardé en hacer este análisis sobre mi otra yo, la segunda temporada. Eh, realmente es una, una historia que al principio me costó, eh, me costó por los dramas que tiene. Realmente la historia de mi vida es un poquito complicada, así es que cuando empecé a ver la serie reconozco que fue... Fue un shock muy grande, tardé bastante en resolver este, este análisis porque desde que comenzó, ya hace dos años, en el 2022, la, todo el furor de las constelaciones familiares a raíz de la serie de Nurán, de Nebren Sid, la guionista, eh, me costó todo este proceso de comprender ¿no? al personaje porque a mí me gusta analizar mucho cada personaje de Tuba Biotuston y... Este fue el que más me costó. ¿Y por qué lo digo? Porque es un personaje complejo, a diferencia del resto de los personajes, que son series de ficción que se pueden comprender. Esto de las constelaciones familiares es un tema nuevo. Eh, bueno, nuevo para mí, ¿no? Yo realmente nunca lo había escuchado nombrar. Y por eso no, no llegué a entender el fondo de, de este de este personaje. Eh, Ada es un camino de ida, digamos. La verdad que es una, una mujer que, que va pasando por todo un proceso y es por eso que se, se empieza a entender en la segunda temporada eh, y, y empiezo a comprender eh, de qué trata la, la historia ¿no? que nos quiere contar Ebren Sid eh, sobre la sanación eh, y sobre las relaciones humanas, ¿no? Eh, es, es un proceso increíble en lo que va, cómo va transformando su corazón, su forma de pensar, eh, las fortalezas que va juntando a lo largo del camino. La verdad que me sorprendió muchísimo y, bueno, otra vez quiero felicitar a Norán y hablar de Tuba, por supuesto, la interpretación, eh, las dos van de la mano. Pero para poder entender a Ada, eh, realmente tuve que eh, comprender este, el objetivo de Nurán con esta serie. Y es por eso que hay tantos consteladores que quieren entrevistarla y sienten tanta curiosidad sobre la guionista, porque ella encontró el secreto de cómo eh, contarnos eh, en, en dos, bueno, ahora va a ser tres temporadas, en una, en una, nos cuenta en una serie eh, cómo, cómo se puede sanar, ¿no? O sea, es, es lo que, bueno, también la, la misma eh, eh, esposa, ¿no? La viuda de Hellinger, el, el creador de las constelaciones, hace poquito tiempo le hizo una entrevista en Urán también, así que imagínense eh, llegar en esa cadena a, a, al último eslabón, que fue el creador de las constelaciones, así es que... Durán ha, ha llamado la atención del mundo entero eh, por, esta, por esta clave, esta llave que encontró ella. Y simplemente eh, es contar una historia, ¿no? Eh, ella, después de cinco o seis años de investigación, logró eh, resumirnos eh, de qué se tratan las constelaciones familiares y hasta llegaron a, a comentar de que a través de su serie la gente al no acceder a una constelación igualmente puede eh, profundizar, ¿no? puede eh, eh, sanar y a mí de alguna manera me pasó algo así con, eh, con este, mi otra yo, con Ada porque me ayudó muchísimo en muchos aspectos a descubrirme a mí misma en algunas cosas que yo tendría trabadas ¿no? que es, de eso se trata la la constelación, eh, comprendernos a nosotros mismos y avanzar en la vida, ¿no? Este, no frustrarnos, que de eso se trata. Me parece, la verdad, muy interesante y, sobre todo, eh, eh, bueno, insisto, la, la belleza de, 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 de toda esta historia, de las tres chicas, cada una con sus vidas, este, queriendo eh, construir un futuro. Para hablar de Ada, primero tenemos que entenderla, ¿no? Entender por todo lo que está pasando. Eh, por un lado, ella eh, se da cuenta de que hay un problema cuando 
la relación con Toprak no funciona. Estamos hablando de la segunda temporada, ¿no? De la primera ya eh, eh, vimos el descontrol que tenía, por eso, es verdad, por eso también me costó tanto comprender el personaje. Porque en la primera temporada Ada era un descontrol, la verdad que era un descontrol eh, y está claro que no podía con ella misma, hacía todo mal. Eh, digo todo mal porque realmente eh, estaba eh, por un lado eh, descubriendo las cosas que, que ella no veía, que eran los problemas con el marido, después este, eh, no sabía si estar con Toprak o no, era muy inestable su relación, eh, a eso voy, eh, mentalmente no, no estaba eh, preparada. Entonces, bueno, en esta segunda temporada se empieza a descubrir eh, todos los miedos que ella tiene, ¿no? Con algo nuevo. Eh, ella descubre que hay un problema con Toprak porque algo no está funcionando y no sabe qué es. Eh, bueno, además de que aparece la ex de Toprak y eso, eso un poco la descoloca, no, no sabe eh, estar en la vida de él porque siente que algo le está faltando y, insisto, no sabe qué. Después eh, ella intenta arreglar el asunto y es para peor porque ella no está bien consigo misma. Justamente son las señales que tiene la constelación, ¿no? Que a veces eh, queremos arreglar las cosas y estamos eh, eh, arruinando más las cosas por no poder eh, sanar nosotros mismos. Eh, después, eh, bueno... Ella, por un lado, obviamente quiere evadir los problemas. Eh, cuando se fue al bar, empezó a tomar. Creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando queremos evitar pensar, eh, tratar de evadir ese dolor que tenemos interno. Y por otro lado, bueno, ese, ese misterio, cuando se dan esas señales con, con Aitak, con el personaje Diar, eh, que tiene ese tatuaje, ¿no? El famoso Eureka que le recuerda al padre eh, y bueno, ella seguía por esas señales aunque el destino es incierto y ella tiene esos miedos no cuando, cuando dice en este momento de mi vida no puedo afrontar una nueva relación estoy completamente quebrada que eso, eso es lo importante de esta segunda temporada que al fin ella reconoce que algo está pasando y algo tiene roto dentro suyo Cosa que en la primera temporada todavía no. Entonces esa es la sanación. Este es el proceso de sanación que estamos eh, viendo, ¿no? Cómo se está resolviendo dentro de un ser humano, eh, paso a paso, con las temporadas, nos vamos dando cuenta de qué va, de qué trata una constelación. Eh, y simplemente con señales, con cositas que van ocurriendo, en las sesiones, obviamente, de las constelaciones, Ada empieza a revisar todos esos procesos y es inevitable compararlo con nuestra vida, ¿no? Creo que eh, de eso también se trata. Y bueno, ahí es donde empieza a revelarse eh, al final de la temporada cuando ella descubre que son, son pasos, ¿no? Que son etapas que uno va teniendo y, y a veces hay que soltar, eh, ayudan, pero es como un escalón más para poder seguir subiendo, ¿no? Eh, Aitak de alguna manera también descubrió en su vida lo que estaba, eh, lo que necesitaba sanar y bueno, Ada también lo ayudó, ¿no? Eh, ese es instinto maternal que, que uno dice es raro, pero así, así es también, ¿no? Él necesitaba ese apoyo para, para poder perdonar al padre. Y bueno, Ada se da cuenta que, obviamente, bueno, este, no voy a opinar sobre la diferencia de edad, pero con, con Diar eh, era un poco difícil, ¿no? Porque cuando uno tiene eh, este, objetivos distintos en la vida o etapas de la vida que son distintas, Diar tiene 23, 26 años, no recuerdo, es es muy joven y recién eh, empieza a vivir de alguna manera eh, y Ada estaba buscando otra cosa eh, entonces bueno, esa, ese viaje que ella emprende por seguir perseguir ese sueño ¿no? de que las constelaciones 
se conozcan en Turquía y bueno, ella pelea por, por ese sueño que muchos este, tenemos que hacer a veces, ¿no? Eh, perseguir este, nuestras propias ideas, nuestras propias metas. Así es que la verdad que me encantó, me encantó esta segunda temporada. Eh, la quiero mucho más, esta serie realmente me ayudó a descubrir muchas cosas y bueno, un aplauso para, para el desempeño de Ada, este, que ella es tan perfeccionista en todo y el personaje es tan real, por eso es que nos hace sentir tanto, ¿no? Nos lleva por todas todos las emociones. Así es que bueno, ese es mi análisis de hoy. <risa>